solamente, sí, solamente vamos a visitar una iglesia del siglo XI, también una capilla que fue construida en el siglo XI y el museo del monasterio. Despacito y después les voy a dar tiempo libre. A la fin, por este mismo camino, vamos a bajar en el autobús número 6. ¿eh? ¿Podemos, señor? Sí, vamos. Despacito, despacito, por favor. No se puede entrar al monasterio sin cubrirse un poco. Que representa a San Juan, el teólogo, el apóstol de Jesucristo, en honor del cual fue construido todo este edificio. Vamos a entrar, por favor. Entrando en el monasterio de San Juan, aquí en la isla de Patmos, Grecia. Uma escadaria muito íngreme. Venía para orar en la cueva, en la gruta, para estar con Dios, para estar tranquilo. Y un día, él escuchó por la primera vez la voz de Jesucristo. Escuchó, se volvió, como lo expliqué, para ver quién era, y vio a Jesucristo rodeado de siete luces adoradas, símbolo de las siete iglesias de Asia Menor. Era la primera revelación, ¿eh? como los expliqué, al museo del monasterio. Se dice, señoras y señores, que la voz de Jesucristo era tan fuerte que rompió el techo de la cueva en tres partes, haciendo el símbolo de la Santísima Trinidad. Les voy a decir dónde es. Por debajo, nosotros vamos a ver dos capillas, capillas de la religión de la iglesia ortodoxa. Y el Apocalipsis que él la escribió en esta isla. Solamente Apocalipsis escribió. La iglesia de la isla honra en la memoria de San Juan el día 8 de mayo y la muerte de San Juan el 26 de septiembre. Vamos a bajar ahora muy despacio, por favor. <risa> No, no.